ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തിരുന്ന ദ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറർ എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ എഴുതിയ ദ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് അതിലെ മെയിൻ കഥാപാത്രം ആരാണ് എ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർ അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം രാത്രി പുറത്തു പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് വന്ന് എത്തിച്ചേർന്നു ആ സമയത്ത് ആ വീട്ടിൽ സംഭവിച്ച ചില കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അല്ലേ അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി അദ്ദേഹം ബെഡൊക്കെ റെഡിയാക്കിയെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഉറങ്ങാൻ സാധിച്ചില്ല അദ്ദേഹം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാണ് വരാന്തയിലൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നടന്നു എന്നിട്ട് ഉറക്കാൻ വരാത്തത് കാരണം തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ടേബിളും അതിൻ്റെ അടുത്ത് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ചെയറും ഉണ്ട് അവിടെ വന്നിരുന്നു ആ സമയത്ത് ആ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മിറർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മിററിൽ നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ എന്ത് ചെയ്യാണ് ചില തീരുമാന തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു അല്ലേ ആ സമയത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തേക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് ആര് വന്നു വീഴുന്നത് ഏ കോബ്ര ഒരു മൂർക്കൻ ബാം അതുവരെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിരുന്നത് അല്ലേ നമുക്കിന്ന് ബാക്കി ഭാഗം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇലവൻത്ത് പാരഗ്രാഫ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഐ ഡിഡ് ഇൻ ജമ്പ് ഐ ഡിഡ് ഇൻ ട്രംബിൾ ഐ ഡിഡ് ഇൻ ക്രൈ ഔട്ട് ദർ വാസ് നോ ടൈം ടു ഡു എനി സച്ച് എ തിങ് ദ സ്നേക്ക് സ്ലിതേർഡ് എലോങ് മൈ ഷോൾഡേഴ്സ് ആൻഡ് കോയിൽഡ് അറൗണ്ട് മൈ ലെഫ്റ്റ് ആം എബോ ദ എൽബോ ദ ഹുഡ് വാസ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഹെഡ് വാസ് ഹാർഡ്ലി ത്രീ ഓർ ഫോർ ഇഞ്ചസ് ഫ്രം മൈ ഫേസ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേഹത്തേക്ക് ആര് വന്ന് വീഴാണ് ഒരു കോബ്ര വന്ന് വീഴുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് നമുക്ക് നോക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഐ ഡിഡ് ഇൻ ജമ്പ് ഇയാൾ അപ്പം അമ്പ് പോകുന്ന സമയത്ത് ചാടാനൊന്നും പോയില്ല നമ്മൾ പേടിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി വരയ്ക്കില്ലേ അതിനും ഇയാൾ അതൊന്നും ചെയ്തില്ല ഐ ഡിഡ് ഇൻ ട്രംബ് പേടിച്ച് വിറയ്ക്കാനും പോയില്ല ഐ ഡിഡ് ഇൻ ക്രൈ ഔട്ട് ഞാൻ ഉറക്കെ നില വിളിച്ചതുമില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടങ്ങനെ ഏതൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും പാമ്പ് മേത്ത് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നിലവിളിച്ച് പുറത്തേക്ക് വിടും അല്ലേ പക്ഷെ ഇയാൾ അതൊന്നും ചെയ്തില്ല കാരണം എന്താ അറിയും നോക്കി ദർ വാസ് നോ ടൈം ടു ഡു എനി സച്ച് എ തിങ് കാരണം എന്താണ് ഇക്കാര്യം ചെയ്യാനുള്ള സമയമൊന്നും ആരും കൊടുത്തില്ല നമ്മുടെ പാമ്പ് കൊടുത്തില്ല പാമ്പ് നിലത്ത് വീണ പാടെ ആരുടെ മേത്ത് വന്ന് കയറുകയാണ് ഡോക്ടറുടെ മേത്ത് വന്ന് കയറി അല്ലേ ആ സമ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിനൊന്നും നിലവിളിക്കാൻ പോലും ആരും സമയം കൊടുത്തില്ല നമ്മുടെ കോബ്ര സമയം കൊടുത്തില്ല ദ സ്നേക്ക് സ്ലിതേർഡ് എലോങ് മൈ ഷോൾഡർ ആൻഡ് കോയിൽഡ് അറൗണ്ട് മൈ ലെഫ്റ്റ് ആം എബോ ദ എൽബോ ആ പാമ്പ് മെല്ലെ മെല്ലെ സ്ലിതർ സ്ലിതർ ചെയ്യാൻ മീൻസ് ഇഴഞ്ഞ് നീങ്ങുക ഇഴഞ്ഞ് നീങ്ങിക്കൊണ്ട് എവിടെ എത്തി സ്ലിതേർഡ് എലോങ് മൈ ഷോൾഡർ ആൻഡ് കോയിൽഡ് അറൗണ്ട് മൈ ലെഫ്റ്റ് ആം എബോ ദ എൽബോ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ആം അതായത് എൽബോയുടെ മുകളിലായിട്ട് ഈ പാമ്പ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ചുറ്റി വരഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തി ആറ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പിക്ചർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാം ഇവിടെ ഡോക്ടർ ഇരിക്കുന്നു ഡോക്ടറിൻ്റെ കൈൻ്റെ മുകളിൽ ആരെ കാണാം നമ്മൾക്ക് നമുക്ക് കോബ്രയെ കാണാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവും പേടിച്ച് വരച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ശരി ബാക്കി ഭാഗം നോക്കാം ദ ഹുഡ് വാസ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ഹുഡ് മീൻസ് ആ പാമ്പ് പത്തി വിരിച്ചാണ് കൈമ നിൽക്കുന്നത് And its head was hardly 3 or 4 inches from my face. That day, the head was 4-5 inches from my face. We are going to get a cobra and a cobra. We are going to get a cobra and a cobra. Okay. Let's go to the next paragraph. It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. Why are we going to say that? ഇയാൾ പറയാണ് എന്ത് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഹോൾഡ് ഇൻ മൈ ബ്രത്ത് മീൻസ് ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം എന്താണ് ചെറിയൊരു മൂവ്മെൻറ്റിൽ പോലും എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ പാമ്പ് ചിലപ്പോൾ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യും പത്താസ് ആയതുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇയാൾ ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ച് അനങ്ങാതിരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ ഒരു ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർ ഐ വാസ് ടേൺഡ് സ്റ്റോൺ ഐ വാസ് ടേൺഡ് ടു സ്റ്റോൺ മീൻസ് ഞാന
the door opened into darkness i would never adil pe engotu thornirikkana darkness means irittina angotu thornirikkana oru ottu muri veedana alle padathunu veedunnu adhigundavilla pirittilotta adil ingane thornirikkan the room was filled with darkness a room nare endana irittana darkness aanu in the light of the lamp i sat there like a stone image in the flesh aaga room il endeyullu oru kerosene lamp oru mannana velakkeyullu aa velichathil ayal endeyana I sat there like a stone image in the flesh. One chitra te pole, para unnu nai ke chitra te pole, adhe indi yana, avade irikya na. Flesh akandu, jeevanu tholo akandu, pakshe, ananga saadhi kini illa te te. Angani irikya na aru, amada homeopathy doctor. Aru karanam, because of our cobra. Churikki par nadhe te nunda ananga an bolu, saadhi kini illa. Itdi man slain vich ari kini illa, amakku aduttha stance ilo te poam. I felt then the great presence of the creator of this world and the universe. ആ സമയം ഇയാൾ മറ്റെന്തോ എന്തോ ഒന്ന് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഫെൽട്ട് ഫെൽട്ട് ഐ മീൻസ് ഫീൽ ചെയ്യാണ് അനുഭവിക്കുകയാണ് എന്താണെന്ന് നോക്കി ഐ ഫെൽട്ട് ദെൻ ദ ഗ്രേറ്റ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ ക്രിയേറ്റർ ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ് ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സ് ഈ ലോകവും പ്രപഞ്ചമൊക്കെ സൃഷ്ടി സൃഷ്ടിച്ച അയാളുടെ പ്രസൻസ് ഞാൻ അറിയാണ് ആരെയാണ് ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ലോകവും പ്രപഞ്ചമൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണ് ഗോ ദൈവമാണല്ലേ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ് ഫീൽ ചെയ്യാണ് അവിടെ ഗോഡ് വാസ് ദേ അവിടെ ആരുണ്ടായിരുന്നു ദൈവമുണ്ടായിരുന്നു സപ്പോസ് ഐ സെറ്റ് സംതിങ് ആൻഡ് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഐ ട്രൈഡ് ഇൻ മൈ ഇമാജിനേഷൻ ടു റൈറ്റ് ഇൻ ബ്രൈറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ഔട്ട് സൈഡ് മൈ ലിറ്റ് ഹാർട്ട് ദ വേർഡ്സ് ഓ ഗോഡ് ഇയാൾക്കൊന്ന് ഉറക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോലും പേടിയാണ് കാരണം എന്താണ് ഞാൻ ഇനി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ പാമ്പ് എന്നെ കടിച്ചാലോ എന്നുള്ളൊരു പേടി ആരുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടറുടെ കാരണം അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാൻ വേറെ ആരും ഇല്ല അവിടെ അപ്പം ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയണം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഇമാജിനേഷനിൽ ഒരു പേര് എഴുതുകയാണ് എന്ത് പേരാണ് എഴുതിയത് ഓ ഗോഡ് ഓ ദൈവമേ എന്നുള്ളത് അതായത് ഒരു പ്രാർത്ഥന പോലെ എന്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇന്ന് തന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കണേ ദൈവമേ എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ആർക്ക് നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർക്ക് ബാക്കി നോക്കണം ദർ വാസ് സം പെയിൻ ഇൻ മൈ ലെഫ്റ്റ് ആ അങ്ങനെ കുറേ നേരം ഇപ്പോൾ പാമ്പ് കഴിയുമ്പോൾ ചുറ്റിയിരിക്കുകയാണ് പാമ്പ് അനങ്ങിയിട്ടില്ല നമ്മൾ ഡോക്ടറും അനങ്ങിയിട്ടില്ല കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് ആം എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പെയിൻ പെയിൻ മീൻസ് വേദന ഇങ്ങനെ കൂടി 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 വരാൻ തുടങ്ങി ഇറ്റ് വാസ് ആസ് ഇഫ് എ തിക്ക് ലെഡൻ റോഡ് നോ എ റോഡ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മോൾട്ടൺ ഫയർ വാസ് സ്ലോലി ബട്ട് പവർഫുള്ളി ക്രഷി മൈ ക്രഷിങ് മൈ ആം ഇയാൾക്ക് ആദ്യം തോന്നിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വാസ് ആസ് ഇഫ് എ തിക്ക് ലെഡൻ റോഡ് അതായത് ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ വടി എന്ന് പറയില്ല ഇരുമ്പ് വടി പിന്നെ പറയാണ് നോ എ റോഡ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മോൾട്ടൺ ഫയർ അതായത് കത്തി ജുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉരുക്കി ഉരുകിയ എന്നൊക്കെ പറയില്ല നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇരുമ്പ് പൊടി എന്ത് ചെയ്യാണ് തൻ്റെ കൈ എന്ത് ചെയ്യാണ് ക്രഷ് ക്രഷ് ചെയ്യാൻ മീൻസ് പിരിക്കുന്ന പോലെ ആർക്ക് തോന്നി നമ്മുടെ ഡോക്ടർക്ക് തോന്നി കാരണം എന്താണ് ഈ സ്നേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് കൈമ ചുറ്റിയിരിക്കുകയാണല്ലേ ഇപ്പോൾ കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സ്നേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി തൻ്റെ ഗ്രിപ്പ് ഇങ്ങനെ ടൈറ്റാക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ദേഹത്തിന് എന്ത് ഫീൽ ചെയ്യാണ് ഒരു ഇരുമ്പ് പൊടി കൊണ്ട് ആരോ തൻ്റെ കൈ ഇങ്ങനെ ഞെരിഞ്ഞു ഉടയ്ക്കുന്ന മാതിരി ആർക്ക് തോന്നി നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർക്ക് തോന്നി അദ്ദേഹത്തിന് ഇമാജിനേഷനാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇയാൾ ഈ കഥ ആരോടാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോളീഗ്സ് അതായത് മറ്റു ഡോക്ടേഴ്സിനോട് പറയുകയാണ് തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ പാമ്പ് ചുറ്റിയ ഒരവസ്ഥ അപ്പം അദ്ദേഹം തന്നെ വിവരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ദ ആം വാസ് ബിഗിനിങ് ടു ബി ഡ്രെയിൻഡ് ഓഫ് ഓൾ സ്ട്രെങ് കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ കൈൻ്റെ ശക്തി മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്തു നഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഈ പാമ്പ് കൈമ ചുറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ താഴത്തേക്ക് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കൈ എന്ത് ചെയ്യാണ് എല്ലാ ശക്തിയും പോയി ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞു 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 പോകണ പോലെ ആർക്ക് തോന്നുകയാണ് നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർക്ക് തോന്നുകയാണ് ഓക്കെ ദ ഹാം വാസ് ബിഗിനിങ് ടു ബി ഡ്രെയിൻഡ് ഓഫ് ഓൾ സ്ട്രെങ് വാട്ട് ഗുഡ് ഐ ഡു അപ്പോൾ അയാൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യുക കാരണം ഈ സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടണം വേണ്ടേ കാരണം അത്രയും ഒരു ഡേഞ്ചറസ് സിറ്റുവേഷനാണ് സഹായത്തിന് പോലും ആരും ഇല്ല അവിടെ ഇയാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ആ പാമ്പിൻ്റെ ഒപ്പം എവിടെ ഇര
സപ്പോസ് ഇറ്റ് സ്ട്രക്ക് വാട്ട് വാസ് ദ മെഡിസിൻ ഐ ഹാവ് ടു ടേക്ക് അപ്പോൾ അയാൾ ആലോചിക്കാം ഇനി അഥവാ ഞാനൊന്ന് അനങ്ങി പോയതിന് ശേഷം ഈ പാമ്പ് എന്നെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഏത് മെഡിസിൻ ആണ് കഴിക്കുക ഇയാളൊരു ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടറാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് അത്യാവശ്യം മെഡിസിനെ പറ്റിയൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അയാൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഈ പാമ്പ് എന്നെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഏത് മരുന്നാണ് കഴിക്കുക ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ദർ വർ നോ മെഡിസിൻസ് ഇൻ ദ റൂം ഇയാൾ റൂമിൽ എന്തില്ല ഒരു മരുന്ന് പോലും ഇയാൾ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടില്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പാമ്പ് കടിച്ച മരണം ഉറപ്പാണ് ആരുടെ നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടറുടെ ഐ വാസ് ബട്ട് എ പുവർ ഫുളിഷ് ആൻഡ് സ്റ്റുപ്പി ഡോക്ടർ ഇയാൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണ് ഐ വാസ് ബട്ട് എ പുവർ ഞാൻ ഒരു പാവപ്പെട്ടവനാണ് ഫുളിഷ് വിഡ്ഡിയാണ് ആൻഡ് എ സ്റ്റുപ്പി ഒരു പരമ വിഡ്ഡിയായ ഒരു ഡോക്ടറാണ് ഞാൻ കാരണം എന്താ ആരെങ്കിലും വന്ന ചികിത്സിച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മരുന്ന് പോലും ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇയാൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കും ഞാനെന്തൊരു പൊട്ടനാണല്ലേ എന്ന് ഐ ഫോർ ഗോട്ട് മൈ ഡേഞ്ചർ ആൻഡ് സ്മൈൽ ഫീബ്ലി അറ്റ് മൈ സെൽഫ് ഇത്രയും ചിന്ത വന്നപ്പോൾ ഇയാൾ തൻ്റെ ഡേഞ്ചർ ഈ അപകടത്തെ മറന്നിട്ട് ഒന്ന് ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി കാരണം ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടറായിട്ട് പോലും എൻ്റെ വീട്ടിലൊരു മരുന്ന് പോലും ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ എന്തൊരു പൊട്ടനായ ഡോക്ടറാണെന്ന് ആര് ചിന്തിക്കുകയാണ് ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോഴും ഡേഞ്ചർ എന്ന് ഒഴിവായിട്ടില്ല തൊട്ട അടുത്ത് തന്നെ ആര് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പോബർ അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ ഒന്ന് അനങ്ങി പോയാൽ ഇയാളുടെ കാര്യം തീരുമാനമാവും ബാക്കി നോക്കാം നമുക്ക് പതിനാറാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഇറ്റ് സെയിംഡ് ആസ് ഇഫ് ഗോഡ് അപ്രിഷിയേറ്റഡ് ദാറ്റ് ഇയാൾക്ക് അപ്പോൾ തോന്നുന്നത് ദൈവം എന്നെ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്ത പോലെ ദൈവം എൻ്റെ ഒപ്പം ഉള്ള പോലെ ദൈവം എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ഇയാൾക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താ സംഭവിച്ചാൽ അറിയാം ദ സ്നേക്ക് ടേൺ ഇറ്റ്സ് ഹെഡ് ആ പാമ്പ് മെല്ലെ മുഖം തിരിച്ചു ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്ന പാമ്പ് മെല്ലെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് മുഖം തിരിച്ചു ഇറ്റ് ലുക്ക്ഡ് ഇൻ ടു ദ മിറർ ആൻഡ് സോ ഇറ്റ്സ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആ പാമ്പ് ഇപ്പോൾ നേരെ നോക്കിയത് എന്തിലോട്ടാണ് ടേബിളിൽ മുള്ളിരിക്കുന്ന മിറർ കണ്ണാടിയിലോട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കണ്ണാടിയിലോട്ട് നോക്കി ഈ പാമ്പിന് എന്ത് കാണാം ഇതിന് റിഫ്ലക്ഷൻ കാണാം ഈ പാമ്പ് എന്ത് ചെയ്യാണ് കണ്ണാടിയിലോട്ട് മെല്ലെ നോക്കിയപ്പോൾ തൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ എവിടെ കണ്ടു മിററിൽ കണ്ടു ഐ ഡു നോട്ട് ക്ലെയിം ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്നേക്ക് ദാറ്റ് ഹാഡ് എവർ ലുക്ക് ഇൻ ടു എ മിറർ ഇയാൾ പറയണത് ഞാൻ ക്ലെയിം ചെയ്യില്ല ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ വാദിക്കണമൊന്നുമില്ല ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ടൊരു കണ്ണാടി നോക്കുന്ന പാമ്പാണ് ഇത് എന്ന് ഞാൻ വാദിക്കൊന്നുമില്ല എന്ന് ഞാൻ ഇയാൾ ആരോട് പറയാണ് തൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറയാണ് ചിലപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ പാമ്പ് ചിലപ്പോൾ കണ്ണാടിയിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാകാം ഇയാൾ തമാശ രൂപേണ പറഞ്ഞതാണ് വാസ് ഇറ്റ് അഡ്മയറിങ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ബ്യൂട്ടി അപ്പോൾ ഇയാൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇനി പാമ്പ് എന്നെ പോലെ അതിനെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കുകയാണോ കാരണം ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഡോക്ടർ കണ്ണാടി നോക്കിയിട്ട് കുറേ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു അല്ലേ എന്നും ഷേവ് ചെയ്യണം ഒരു മൊസ്റ്റാഷ് വളർത്തണം കുറേ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു അപ്പോൾ ഇയാൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഈ പാമ്പ് ഇനി കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയിട്ട് അത് അതിൻ്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കുമായിരിക്കുമോ ഇയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നുകയാണോ ഒരു ചിന്ത ഇങ്ങനെ വരെ മനസ്സില്ല വാസ് ഇറ്റ് ട്രൈ ടു മേക്ക് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസിഷൻ അബൌട്ട് ഗ്രോയിങ് എ മൊസ്റ്റാഷ് ഓർ യൂസിങ് ഐ ഷാഡോ ആൻഡ് മസ്കാര ഓർ വെയറിങ് എ വെർമിലിയൻ സ്പോട്ട് സ്പോട്ട് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഫോർ ഹെഡ് അപ്പോൾ ഇയാളെ മനസ്സിലാവുന്ന ചിന്തകളാണ് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെ നോക്കി ആദ്യത്തെ നോക്കി വാസ് ഇറ്റ് ട്രൈ ടു മേക്ക് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസിഷൻ അബൌട്ട് ഗ്രോയിങ് എ മൊസ്റ്റാഷ് ചിലപ്പോൾ ഈ പാമ്പ് കണ്ണാടി നോക്കിയിട്ട് ഒരു മൊസ്റ്റാഷ് വളർത്തുന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുകയായിരിക്കും ഞാനിങ്ങനെ തമാശ വേണ്ടി പറയാം മൊസ്റ്റാഷ് വളർത്തുന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുകയായിരിക്കും അതും അല്ലെങ്കിലോ ഫോർ യൂസിങ് ഐ ഷാഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഷാഡോ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെങ്കിലോ അതായത് ഭംഗി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതും അല്ലെങ്കിലോ ഫോർ മസ്കാര അതായത് മുഖത്ത് വരുന്ന സംഭവമാണ് ഈ മസ്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കുമോ ഓർ വെയറിങ് എ വെർമിലിയൻ സ്പോട്ട് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഫോർ ഹെഡ് അതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെർമിലിയൻ സ്പോട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ വട്ട് ഡൂ ബൈ വെർമിലിയൻ സ്പോട്ട് വെർമിലിയൻ സ്പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുങ്കുമം ഇടില്ലേ തലയിൽ അങ്ങനെ ഒരു കുങ്കുമം ഇടുന്നതായിട്ട് ഇയാൾ പാമ്പ് വിചാരിക്കുകയാണോ എന്ന് ഇയാൾക്ക്
അപ്പോൾ ഇതുവരെ കയ്യിൽ ചുറ്റിയിരുന്ന പാമ്പ് അവിടെ നിന്ന് മെല്ലെ അഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇയാളുടെ ലാപ് ലാപ് മീൻസ് മടിത്തട്ടിലോട്ട് വന്നു അല്ലേ അവിടെ നിന്ന് ഈ പാമ്പ് എന്ത് ചെയ്യാണ് മെല്ലെ അഴിഞ്ഞ് 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 എന്ത് ചെയ്യാണ് ടേബിളിന് മുകളിൽ കയറി അതിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള മിററിൻ്റെ മുന്നിൽ പോയി നിൽക്കുകയാണ് ആര് നമ്മുടെ കോബ്ര പെർഹാപ്സ് ഇറ്റ് വാണ്ട് ടു എൻജോയ് ഇറ്റ്സ് റിഫ്ലക്ഷൻ അറ്റ് ക്ലോസർ ക്വാർട്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇയാൾ ചിന്തിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഈ പാമ്പിനെ തൻ്റെ മുഖം കണ്ണാടിൽ അടുത്ത് പോയിട്ട് കാണാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാവും ഈ പാമ്പ് എന്ത് ചെയ്തത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി നമ്മുടെ മിററിൻ്റെ മുന്നിൽ പോയി നിന്നതെന്ന് ഇയാൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇയാൾ മനസ്സിലാവുന്ന ചിന്തകളാണേ പതിനെട്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം നമുക്ക് ഐ വാസ് നോ മിയർ ഇമേജ് കട്ട് ഇൻ എ ഗ്രാനിറ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്തല്ല ഒരു പാറയിൽ കൊത്തിയ ഒരു ശില്പം പോലെയല്ല ഇയാൾക്ക് ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടി ഇയാളെ പേടി എന്തായിരുന്നു കഷ്ടകാലത്തിന് ഞാനെങ്ങാനും വേണമെങ്കിൽ ഈ പാമ്പ് എന്നെ കടിച്ചാലോ അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് ഇപ്പം എന്ത് തോന്നുന്നു പാമ്പ് ഇറങ്ങിപ്പോലോ അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് തിരിച്ച് ജീവൻ കിട്ടിയ പോലെ ഐ വാസ് സഡൻലി എ മാൻ ഓഫ് ഫ്ലഷ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ ആരായി മാറി ബിക്കം എ മാൻ ഓഫ് ഫ്ലഷ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് ചോരയും ഇറച്ചിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനായി മാറി സ്റ്റിൽ ഹോൾഡിംഗ് മൈ ബ്രത്ത് ഐ ഗോട്ട് അപ്പ് ഫ്രം ദ ചെയർ ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ടതിന് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് കസാരയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു ഇതുവരെ അയാൾ എവിടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ചെയറിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് മെല്ലെ എഴുന്നേറ്റു ഐ ക്വയറ്റ്ലി വെൻറ്റ് ഔട്ട് ത്രൂ ദ ഡോർ ഇൻ ടു ദ വരാന്ത അയാൾ മെല്ലെ 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 എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ഡോറിലൂടെ പുറത്തെ വരാന്തയിലോട്ട് നടന്നു ഫ്രം ദർ ഐ ലെഫ്റ്റ് ഇൻ ടു ദ യാർഡ് ആൻഡ് റാൻ ഫ്രം റാൻ ഫോർ ഓൾ ഐ വാസ് ഫോർ അവിടെ നിന്ന് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ആർട്ട് പുറത്തേക്ക് ചാടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഓടിപ്പോയി എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവൻ കളിച്ചിലാക്കാൻ നോക്കുകയാണ് ആര് നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടി അല്ലേ ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഈ കോബ്രയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പക്ഷേ ഈ കഥയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനിയുള്ള ഭാഗത്താണ് നോക്കാം നമുക്ക് ഈച്ച് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഹീവ് ഡേ സൈ ഓഫ് ലീഫ് അതായത് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഹാവും പാമ്പ് നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ പാമ്പ് നിങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കാതെ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ ഫീലിംഗ് ആണേ ഡോക്ടേഴ്സ് സമാധാനമായി പാമ്പ് നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ ആൾ ഓഫ് എ സ്ലിറ്റ് ബീഡീസ് എന്നിട്ട് ഇവരെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാണ് ബീഡി കത്തിച്ചു ഇവരിങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നടക്കുന്ന കഥയായി പറയുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും ഇയാൾക്കൊന്നും പറ്റില്ല സന്തോഷമായി എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒക്കെ കത്തിച്ചു സംബഡി ആസ്ക് അപ്പോൾ വേ ഒരു ഡോക്ടർ ഇയാളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ എന്താ ചോദിച്ചത് ഡോക്ടർ ഈസ് യുവർ വൈഫ് വെരി ഫാറ്റ് ഡോക്ടറെ നിങ്ങളുടെ വൈഫെ തടിച്ചുള്ള ആൾ തന്നെയാണ് ഇയാൾ നേരത്തെ ഒരു തീരുമാനം പറഞ്ഞത് ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആരെ കല്യാണം കഴിക്കുള്ളൂ തടിച്ചൊരു സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ ചോദിക്കുക ഡോക്ടറെ നിങ്ങളുടെ വൈഫെ തടിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോക്ടർ പറയുകയാണ് നോ ദ ഡോക്ടർ സെഡ് അല്ല എന്നിട്ട് ഇയാൾ പറയുക ഗോഡ് ബിൽഡ് അതർവൈസ് ദൈവം എനിക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ചതിനെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് തന്നത് എന്താ സംഭവം നോക്കി മൈ ലൈഫ് കമ്പാനൻ ഈസ് എ തിൻ റീഡി പേഴ്സൺ വിത്ത് ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് എ സ്പ്ലിൻഡർ സ്പ്ലിൻഡർ എൻ്റെ ലൈഫ് കമ്പാനൻ അതായത് എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി എന്താണ് മെലിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ത്രീയാണ് ഒരു ഓട്ട സ്പ്ലിൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടക്കാരല്ലേ ഓട്ടക്കാരുടെ എത്ര കരുത്തുള്ള ഒരാളാണ് ആര് ആരുടെ ഭാര്യ നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടറുടെ ഭാര്യ അപ്പോൾ ഇയാളുടെ ആഗ്രഹം അവിടെ നടന്നില്ല തടിച്ചാലേ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം അവിടെ നടന്നില്ല ഇയാൾക്ക് കിട്ടിയ വൈഫാരായിരുന്നു മെലിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു അപ്പം എന്താ പ്രശ്നം ഇയാൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ ആര് ഇയാൾ പിന്നാലെ ഓടും ഈ ലേഡി അല്ലേ അപ്പം ഇയാൾ അതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു ഓക്കെ ദെൻ സമൺ എൽസ് ആസ്കർ വേറെ ആൾ ചോദിക്കുക ഡോക്ടർ വെൻ യു റാൻ ഡിഡ് ദ സ്നേക്ക് ഫോളോ യു അപ്പോൾ ഡോക്ടറെ നിങ്ങൾ ഓടിയപ്പോഴേ ആ പാമ്പ് നിങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നു വേറെ ആൾ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ഡോക്ടർ റിപ്ലൈഡ് ഐ റാൻ ആൻഡ് റാൻ ടിൽ ഐ റീച്ച് റേ ഫ്രണ്ട്സ് ഹൗസ് അപ്പം നമ്മൾ ഡോക്ടർ പറയാണ് ഞാൻ ഓടി 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 അവിടെ എത്തി ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഐ സ്മിയർഡ് 
ഇയാൾ ഇന്നലെ ഇറങ്ങി ഓടുന്ന സമയത്ത് വാതിൽ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ രാത്രി ഏതൊരു കള്ളൻ വന്നിട്ട് ഇയാളെ സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ കൊണ്ടുപോയി ദ റൂം ഹാഡ് ബിൻ ക്ലീൻ ഔട്ട് ഇയാൾ പറഞ്ഞ റൂം എങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ഔട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത മാതിരിയാണ് ഒന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബട്ട് നോട്ട് റിയലി ദ തീ ഫൈ ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് വൺ തിങ് ആസ് എ ഫൈൻ ഇൻസൽ പക്ഷെ ഇയാൾക്ക് ഒരു ഇൻസൾട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ കള്ളൻ ഒരു കാര്യം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സംഭവം എന്നറിയൂ നോക്കിക്കോളൂ വാട്ട് വാസ് ദാറ്റ് അപ്പോൾ വേറെ ആൾ ചോദിക്കുക എന്താണത് പറഞ്ഞേ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു സാധനം കൂടി അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കള്ളൻ എന്താണത് കേൾക്കട്ടെ അതാണ് ഡോക്ടർ പറയാം ദ ഡോക്ടർ സെറ്റ് മൈ ബെസ്റ്റ് ദ ഡേട്ടി വൺ ഇയാൾക്കൊരു പഴകിയൊരു ബനിയനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആ ബനിയൻ മാത്രം ആരും അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചു കള്ളൻ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ബാക്കി മുഴുവൻ എടുത്തുകൊണ്ട് കള്ളൻ എന്ത് ചെയ്തു കള്ളൻ്റെ പാട്ടിന് പോയി അപ്പം ഇയാൾക്ക് അതൊരു ഇൻസൾട്ട് ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത് ദ ഫെല്ലോ ഹാഡ് സച്ച് എ സെൻസ് ഓഫ് ക്ലീൻലെസ് ഇയാൾ തമാശയിലൂടെ പറയണം എന്തോ നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു കള്ളനായിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കള്ളൻ എന്ത് ചെയ്യാത്തത് എൻ്റെ ഈ പഴകിയ ഡ്രസ്സ് ഒന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാത്തത് ദ റാസ്കൽ കുഡ് ഹാവ് ടേക്കൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് യൂസ് ഇറ്റ് ആഫ്റ്റർ വാഷിംഗ് ഇറ്റ് വിത്ത് സോപ്പ് ആൻഡ് വാട്ടർ എന്നത് ഇയാൾ പറയുന്നത് എന്താ റാസ്കലിന് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ബനിയൻ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ അവൻ അത് മാത്രം അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം കൊണ്ടുപോയെന്ന് ഡോക്ടർ പറയാം ഡിഡ് യു സീ ദ സ്നേക്ക് ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഡോക്ടറും അപ്പോൾ വേറെ ആൾ ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ പാമ്പിനെ പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇവർ രാവിലെ പോയപ്പോൾ പാമ്പിനെ അവിടെ എങ്ങാനും കണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയാം ദ ഡോക്ടർ ലോഫ് ഐ ഹാവ് നെവർ സീൻ ഇറ്റ് സിൻസ് ഡോക്ടർ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ പാമ്പിന് പിന്നെ അവിടെ കണ്ടതേ ഇല്ല ഇറ്റ് വാസ് എ നെക് സ്നേക്ക് വിച്ച് വാസ് ടേക്കൺ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ബ്യൂട്ടി അതായത് സ്വന്തം സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് തന്നെ നഷ്ട നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അതായത് കീഴടക്കി പോയ ഒരു പാമ്പായിരുന്നു ഇത് ആ പാമ്പ് എന്ന് ഇയാൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറയാം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇയാളുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആര് കൊണ്ടുപോയി കളനടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ആ പാമ്പിനോട്ട് അവിടെ ഒന്നും കാണാനും ഇല്ല അപ്പം ഇത്ര ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർ ഇയാൾ രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയ സമയത്ത് ഇയാൾ വീട്ടിലോട്ട് ആര് വരികയാണ് ഒരു കോബ്ര വന്നപ്പോൾ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് ഒരു തമാശയിലൂടെ ഉള്ളൊരു കഥയാണിത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ റൈറ്റ് ട്രയലിൽ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ അപ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ